സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് കോഞ്ചറിങ് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണ് ആ വീട്ടിൽ അവർ അനുഭവിച്ചത് കഥകൾക്കും അപ്പുറമാണോ ആ വീട്ടിൽ അവരെ കൂടാതെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ല്യാങ്കാട്ട് നീലിയും പനയക്ഷിയും ഒക്കെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ പഴകഥകളാണ് വെള്ളസാരി എടുത്ത് രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമങ്ങളിൽ മുറുക്കാൻ തിരക്കിയിറങ്ങുന്ന യക്ഷികളെ കോമഡി അവതാരകർ നന്നായി പൊളിച്ചെഴുതിയെന്നും പറയാം എന്നാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളായി ഇന്നത്തെ സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് പാവക്കുട്ടികളും ചെറിയ കുട്ടികളും കുട്ടിപ്രേതങ്ങളെ മുട്ടിയിട്ട് മലയാള സിനിമകളിലും നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ അവസാനമായി നിങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും പേടിച്ചൊരു ചിത്രം പാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഒരേ ഒരു പേരായിരിക്കും കോഞ്ചറി രാത്രികളിലും നമ്മൾ ഉറക്കം കളഞ്ഞ കഥ പെരുൺ ദമ്പതികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ പ്രേക്ഷകർ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളും ചെറുതൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഹാരിസ് വില്ലയിലേക്ക് ഇവർ വീട് മാറുന്നത് വീട് കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് അവർ നൽകിയ സന്ദേശം ഒന്ന് മാത്രം നല്ലത് വരാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോലും വിളക്ക് കെടുത്താതിരിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പണി തീർത്തിയ ആ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ പ്രദേശത്താണ് പത്ത് കിടപ്പ് മുറികൾ പാവം റോജറും കരുണിലും അവരുടെ മക്കളും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും ആത്മാക്കളുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു അതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സിൻഡി എഡ്രി ആൻഡ്രിയ നാൻസി ക്രിസ്റ്റി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പെൺമക്കളാണ് ആ ദമ്പതികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യ ദിനങ്ങൾ അതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും അവിടെ കണ്ടില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് പിന്നീട് കണ്ട ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ തെല്ലും വകവയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ല പാവം പെൺകുട്ടികളോടാണ് ആത്മാക്കൾ അവരുടെ കളി ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആരോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ ചുംബിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് പിന്നെ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനഭംഗം വരുത്തുന്നതായും അവർ പകൽ പോലും ആരോ മുറ്റമടിക്കുന്നതായും തോന്നാൻ തുടങ്ങി അല്പം കൂടി ഭയം വർദ്ധിച്ചതോടെ അവർ ആരെയും അയൽവാസിയോട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുമാണ് കഥയുടെ ചുരുൽ അഴിയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വില്ല് നിർമ്മിച്ച അർണോൾഡ് എന്ന ബാലൻ അവിടെ തൂങ്ങി മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആ ആത്മാവാണ് കുട്ടികളുമായി കളിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു അവനൊരു പാവമാണെന്നും അയാൾ അറിയിച്ചു ആ വീട്ടിലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശബ്ദം മാത്രമല്ല അടിച്ചുകൂട്ടിയ ചവറും ചൂലും കണ്ടെത്തി കട്ടിലിനടിയിൽ ആരുടെയോ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും വാതിലിൽ ആരും മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും അഴുകിയ മാംസത്തിന്റെ മണം അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവർ കേട്ട ശബ്ദം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ഏഴ് പട്ടാളക്കാരെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ആത്മാവും ഇവിടെയുണ്ട് ആ ആത്മാവാണ് കോഞ്ചരും ചിത്രത്തിൽ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ സ്ത്രീ ബാഷിബ എന്ന യുവതിയും ഭർത്താവും അവളുടെ മക്കളും വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതേ ഹാരിസ് വില്ലയിൽ ഒന്നിനും മീതെ ഒന്നെന്നോളം കഥ പിന്നെയും നീണ്ടു പോകുന്നു അതിസുന്ദരായ ബാഷിബയും അവളുടെ ജീവിതത്തിലെയും അസൂയ തോന്നിയ അയൽവാസിയ സ്ത്രീയാണ് അവൾ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനി എന്നും തലയിൽ മുറിവേറ്റി മരിച്ചു പോയ അവളുടെ കുഞ്ഞ് അവളുടെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഇരയാണെന്നും പറഞ്ഞു പരത്തിയത് പെരോൺ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ആൻഡ്രിയ തന്റെ കഥയിലും ബാഷിബിയെ കുറിച്ചും അവൾ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാഷിബിയുടെ ദേഷ്യവും കരോളിനോടായിരുന്നു അതിന് അവളുടെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അവൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞ റോജർ എന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയും സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ റോജർ കാരലിൻ ദമ്പതികൾ പാരാനോർമൽ കേസുകളുടെ വിദഗ്ധരായ വാരൻ ദമ്പതികളുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഇവരാണ് ആ വീടിനുള്ളിൽ ബാഷിബ എന്ന യുവതിയുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നും ബാഷിബ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കരുതുന്ന കാരലിന്റെ കാലിലെ മുറിവ് അവിടെ മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലെ അതേ മുറിവ് പോലെയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയത് വാരൻ ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് മരണശേഷമാണ് ബാഷിബ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ശല്യം ഈ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തെയും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതവർ ചുമ അടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നും വർഷങ്ങളോളം ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹായിച്ചതും വാരൻ ദമ്പതികൾ തന്നെയാണെന്ന് ലോറയും അറിയിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിഖൂർത്തകൾ നിറഞ്ഞതും ആരും കേൾക്കാത്തതുമായ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി പച്ചയായ ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന വലിയ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തവും അവിശ്വസനീയമായ വിശേഷങ്ങളുമായി പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ല കേൾക്കാത്ത കഥകളും അതിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലേക്കുള്ള